。宰相府，郑和跪在胡惟庸面前，你说的都是真的。从陛下今日的反应来看，楚王怕是已经找到了攻克天花的法子。此话当真？你可知道欺骗本相的下场？奴才亲眼所见，陛下今日让命我去提十名死囚，于天黑之前送给楚王殿下。可恶，这么大的事，为何一直没人来报？大人，此事楚王藏得极深，奴才只是在陛下身边。哼，本相问你，元齐如何了？奴才已经按照大人的吩咐，将元齐掳走，允文皇孙的消息放了出去。可是陛下并不相信，只是片刻，便让锦衣卫找到了大本堂。至于元齐下落，陛下只字未提。废物，这点事都办不好，本相留你何用？大人饶命！大人饶命！奴才知错了，还请大人饶了我这条性命。滚回去吧！记住本相说过的话，务必在楚王攻克天花之前，让朱元璋染上天花。小人明白。大人，要不要属下出手，替您宰了那小子？此事已经引起了朱元璋的警惕，楚王一死，他定会怀疑到本相身上。大人放心，属下会做得干干净净，绝不会让任何人怀疑到您的身上。做得干净，三日之内，本相定要见到楚王的人头。什么？你是说有人要对咱下手？老六，此事重大，可是关我大明国运，你可不要瞎说。事关重大，儿臣不敢儿戏，如今只是猜测，请父皇和各位兄长多加防范。你是说，那人不仅会对咱下手，连老大都不放过？非也，并非是大哥，怕是雄鹰和允文都会牵涉其中。岂有此理！蒋桓，速速给咱查，三日之内，务必将此事查个水落石出。这楚王当真是好大的魄力，如此大事竟然就这么直接明说了，就不怕招来报复吗？父皇，此事无凭无据，仅是猜测，怕是贸然动用锦衣卫会打草惊蛇。依我看来，倒不如坐守皇宫，守株待兔。难道就看着老大和雄鹰遇害吗？如今老六在城东安置了一名天花患者，并且还打算研制攻克天花的方法。此时若有人动手，无论是自己还是老大，都难逃一劫。父皇，老六许是瞎说的，您别放在心上。儿臣就在太子府，若那人真要下手，也能在第一时间做出反应和应对。更何况这京城之中还有众多武将坐镇，不足为惧。老大，此事重大，没有咱的允许，任何人不得插手。蒋桓，传令下去，封锁太子府和皇后的凤仪宫，严查每一个进出的人。是，父皇赌不如输。这老六，招来天花怎么也不事前通知一声，也好让咱提前做好防范。启禀陛下，奴才已经将那十名死囚送到楚王府了，如今只待楚王在七日之后攻克天花。天花，没想到这老六竟有如此大的气魄和胆量，竟敢以凡人之躯比肩神明。那可是天花，多少神医名人都无法攻克，困在天下子民头顶几百年的瘟疫，他竟然敢放言能够攻克，这简直不可思议。无论是父皇还是老六，都太反常了，一夜之间堪称判若两人。朕知道了，你退下吧。老六，你那能消毒的酒精还有多少？回父皇，儿臣可将酒精的提纯方法交给太医院，以保大明太平。你当真要将此法交给太医？启禀父皇，此法简易且容易普及，若是能救黎民百姓于水火之中，儿臣甘愿将其献出。好，好，好，不愧是老朱家的男儿，有魄力。来人，楚王宽厚，体恤于民，赏金千两，锦绣百匹。多谢父皇。老六，既然你说有人要对咱下手，那这也能攻克天花的疫苗，是不是能？儿臣会尽毕生之力，努力研制。不过在此期间，还请父皇和母后多注意消毒，切莫感染了病毒。老大，你觉得此事？和谁有关？和谁有关？宰相胡惟庸，不错，咱也是这么认为的。这胡惟庸当真是好大的胆子，竟敢对咱下手。老六，老大，近日你二人的府中务必加强防范，切记绝不能放过任何一个可疑人等。另外，蒋桓，你从锦衣卫中抽调些高手，日夜埋伏在太子府和楚王府附近。仅仅是我们，那父皇你呢？既然是冲着咱来的，那就来吧。真的要看看这胡惟庸究竟有什么样的能耐。上一世他斗不过咱，这一世也一样。好家伙，老朱这是要死磕到底的节奏啊！父皇万万不可。对啊，父皇那可是天花，您万万不能拿着性命冒险。您若是有个好歹，让我们让这大明该如何是好啊？如何是好？咱要是不幸死了，老大你就顺势登基，以谋逆罪名拿下胡惟庸那厮。更何况有老六在，会让咱就这么轻易的死去吗？父皇，儿臣虽有办法，但此法凶险，况且现在结果未定，这牛斗法也并不一定能攻克天花。不一定，老六，咱相信你，定能研制出攻克天花的法子。胡惟庸必须死，身为大明皇帝，朕绝不姑息。不愧是大明皇帝，有魄力，有胆量。
父皇，儿臣会竭尽全力，力求在七日之内攻克天花，实现牛斗法。”这老六竟放出豪言，说是有了攻克天花的法子，简直不可思议。这还是记忆中那个终日沉迷诗书、不思进取的六弟吗？为何一夜之间，恍若变了个人一般？似乎这世间万物都在他的掌控之中。父皇看我的目光，那眼神就好像自己活不了多久了似的。